个妆容画的是杨朱是有的，尤其她是个才女。在《红楼梦》里面，贾宝玉这样称赞林黛玉啊，说她心跳不应该多一窍，并且妻子是三分。母子和玉阳楼给我们感觉都不是特别大气，对不对？也是有原因的，是为什么呀？她的身份，她只是一个客人的身份，并不是主人啊。然后看之后带你们去看一下贾宝玉的所在区，就这样子，你比较大气一点了。然后十四位朋友来跟着我往这边走啊。
看到一张红色床铺没有？多少刘姥姥进大观园呀？那么刘姥姥进入怡红院，你写还记得吗？喝醉酒了，一个人迷路了，跑到床上一看，还不是哪个闺女的一个房间呀？说躺下休息一会儿吧，就跑到床上给睡着，到最后也是被旁边这个花喜人给叫起来的啊，就直接出来拍这个取景的了。那么床的左侧挂的是一张什么东西呀？看到没有？有一把白色的浮尘。看到了吧？嗯，一把白色浮尘啊，就暗示他最后的结局是什么？就出家的去做和尚去了。其实说你出家做和尚，你是无所谓的，说一了百了解脱了，那么谁最痛苦呀？很多人第一反应是什么？是薛薛宝钗最痛苦，因为宝钗里面她要守活寡了，对不对？其实并不是，宝钗只能排第二，父母是最痛苦的。中国人讲究一个孝字嘛，说百善孝为先嘛。你去出家了。我们家的女儿呢，叫黄哥，当时杨春叫黄哥，得了咳疾，已经去世了。宝贝儿子去出家，谁来照顾呀？贾府已经被抄家了，就最大的一个不孝了。整个房间感觉是大红色大绿色，非常喜庆的。也就是因为从小跟女孩子混在一起，多少就这样的胭脂水粉之气就比较浓一点了啊。然后呢，我们再来看一下对面，往对面走来看，然后呢还有眼前一幅画，它跟平时我们见的画一样吗？你看上面那个荷花。是不是画的没有它那么清晰呀、啊？因为上面的是中国人的水墨画，而下面是西洋的油画，放在这儿就体现他们家非常有钱有势。说为什么呀？在古时候那个时候，皇宫里面去找这样的西洋的话都找不出几幅来，他们家纯粹要放在他们家小孩的书房里面。你说，你说你放在他父亲的房间里，他还有价值；放在花姐里，他干嘛呀？他又不不爱读书，对不对？他哪有时间去借你这幅画的一个价值呀？你知道非常奢侈的一个生活了啊！啊，当时刘姥姥进这个房间的时候，也放了一个笑话，是什么呀？她说这个话就说啊，姑娘好，我迷路了，就跟她说了一大堆话，把她干嘛呀？当成一个人来看待了，其实她的话就比较逼真一点，我们古时候的人他没有见过的啊。画的是典型的中国古代女子，没有特写是谁？不是薛宝钗，也不是林黛玉啊。看完之后，跟着我从后门走来看。
十二位美女，曹雪芹把他们称为什么呀？是金陵十二钗。对对对。然后这个地方是妙玉第第六钗所来居住的一个院子。妙当时一个什么样的身份？是大官员呀，还记得吗？一个尼姑的身份，对，一个尼姑的身份哦。所以说，不管待会儿是不是景点的话，我们都要去尊重尊重，因为他当时是尼姑嘛，他不能住在其他庭院里面。贾母没有办法，那我为了他的话，改成了一个尼姑的形式来居住休息。所以刚刚呢，我们走的两个馆子是一样的，是一个景点去参观一下。但这个景点的话，因为碍他这个人的身份比较特殊一点，我们要做到两个字，就是尊重。然后一家人呢，现在站在一块，就是什么去去采集的一个问题了啊，往里面走来看。门槛人小白就不要踩了，大哥就迈过去啊！我家门槛人上去，大哥是一边跑的。我你进不去，我你走，我你走。怎么呢？你进？连五百元去了。旁边有人不认识吗？先看实物啊，这是白雪红梅，是独一无二的，是为什么呀？大观园里面只有它这个样子，才会有梅花梅树的出现，也是以梅花梅树啊，比就是说这个样子，高高的。没有，寺庙里面有见到过。